굉장히 시골에서도 약간 깊숙이 들어와서 현지인들만 간다는 식당으로 왔습니다 작은 농원 오딱 삼계탕 닭도리탕만 파는 집입니다 혼자서는 못 오시고요 5만원짜리고 이제 큰 닭이기 때문에 한 3, 4명이서 같이 와야 될것 같습니다 오후 4시에서 5시까지는 브레이크 타임 소주가 3,000원이었는데 올랐네 예약을 해서 어, 바로 들어오자마자 나왔습니다 어, 너무 맛있을 것 같아요 동치미, 깍두기, 김치 찰밥도 나왔습니다 깔끔하네 약간 닭 냄새는 약간 나는 것 같은데 약간 냄새 나는데 뭐 불쾌할 정도는 아니고 옷인데 약간 지나면서 깔끔한 맛 국물 음. 맛이 딱 봐도 약간 쫄깃쫄깃한 음. 느낌 탱탱 딱 맞는 것 같아 딱 이렇게 흔들어 봐도 이제 탱탱한 음. 느낌이 와 진짜 아삭아삭한 느낌이 날 정도로 탱탱한데 무슨 근육 근육 씹는 것 같아 네. 응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응
벌써 예약이 다 끝났지? 끝난 거야? 감사. 이게 어디 살인지 모르겠는데 와.. 살결이.. <웃음> 무슨 비단 약간 그런 거 주지 <웃음> 살결이 엄청난다 무슨.. 섬유 같아요 쫄깃하면서 부드럽고 중간에 먹다가 음식이 씹는 것도 되게 별로인 일인데 해소시다 보니까 끝까지 온도가 유지돼서 좋습니다 계속 끓이지 않아도 또 온물을 넣어서 만든 찰밥인 것 같습니다 이 맛이 깔끔하니까 배가 부른데 배가 부르다는 입이서는 배가 부르다는 느낌이 안 나네 근데 배가 배가 불러가지고 저는 못 먹겠습니다 저 동치미 네 필요한 것까지 세 그릇 끝냈습니다 동치미 맛집이야 어, 작은 농원 아주 잘 먹었습니다 일단 전에 본적 없는 크기의 닭입니다 세 명이 열심히 먹었는데도 불구하고 남아서 이제 포경까지 했어요 그래서 음, 4인 가족이 먹어도 될 만한 양이다 라고 말씀드릴 수 있을 것 같네요 물론 이제 장정 세 명이서 먹으면 꽉 차게 먹을 수도 있을 것 같습니다 그리고 닭이 크기만 한게 아니라 품질도 좋아서 이 아삭하다는 느낌이 들 정도로 쫄깃쫄깃한 근육 부분 그리고 부드럽고 쫄깃한 껍질 부분 또 굉장히 고소한 어, 내장까지 고루 맛있는 어, 그런 아주 좋은 닭이었습니다 그리고 가끔 보면 이제 옷닭에 뭐 좋다는 한약재들을 막다 그냥 때려 뭐 넣어가지고 오히려 맛을 망치는 그런 집들도 있거든요 이 집은 그런 게 없고 온나무랑 감초 정도 어, 그 정도만 넣어가지고 맛이 되게 깔끔해요 그리고 이게 워낙 깔끔해서 배는 이제 배가 부른데 입이 계속 깔끔하니까 계속 들어가요 네, 배가 막 불러오는데도 그래서 좀 평소보다 약간 과식을 하는 게 된다는 점 네, 평소 자기 양보다 조금 더 먹게 되는 것 같고요 어, 아쉬운 점을 말하자면 음, 깍두기가 약간 느끼하다는 점 네, 깍두기가 살짝 느끼한데 대신에 이제 동치미가 굉장히 맛있어요 어, 물론 이제 아, 약간 옛날 맛 약간 쌉싸름한 맛도 동치미에서 느껴졌으면 좋겠다 이러시는 분들한테는 조금 불만족스러울 수 있는데 저는 굉장히 만족하면서 자연스럽게 달다는 느낌이 들 정도의 맛이어서 어, 저는 굉장히 만족했고 그리고 그 동치미의 끝맛에는 또 약간 고추 이 청양고추의 약간 매콤한 맛이 이렇게 싹 감돌아서 어, 그 부분도 굉장히 마음에 들었습니다 그래서 약간 살짝 퍽퍽한 부분 이제 가슴살이나 그런 부분들을 먹을 때 동치미랑 같이 먹으면 굉장히 조화롭고 잘 어울렸던 것 같습니다 네 그래서 종합적으로 아주 잘 먹었고요 여기 위치 자체가 약간 구석에 있어서 뭐 현지인들이나 아는 사람들 말고는 거의 찾아오기 힘들 정도의 이제 위치라서 살짝 찾아오기 조금 까다로우실 수는 있는데 이 칠갑산이나 청양 쪽 오시는 분들은 굳이 찾아와서 드셔도 될 만큼 괜찮은 맛집입니다 네 그럼 이렇게 <웃음> 이상한 노래가 들리네 어쨌든 네, 마무리할 시간인가 봅니다 여러분 안녕 아, 이거 저작권 걸리는 거 아니지 유튜브? 작은 농원 별채 불 때는 나무가 아니라 온나무랍니다 여기 다 이게 옷닭을 만드는데 쓰는 온나무들 이렇게 쌓여있네요 엄청나게